ni kipindi cha usiku wa mahaba kikirushwa tokea Elemena na Jini Mwanza kupitia radio yako takatifu sana Radio Free Africa. Usiku huo leo na mada ambayo ni fupi lakini tam vile vile inayosema ugumu wa mapenzi huanzia hapa. Ugumu wa mapenzi huanzia hapa. Msikizaji inashangaza sana kuona kwamba watu wanaanzisha mahusiano wanaendeleza mahusiano wanafikia hatua ya kuoana alafu ndani ya ndoa wanaanza kutesana wanaanza kutesana mwanamke anafanya ya kwake mwanaume anafanya ya kwake akiambiwa anakuwa mkali akiambiwa habadiliki anaambiwa ukweli lakini haufanyii kazi ule ukweli Ukiambiwa kwamba sipendi usipokee simu yangu wakati tambua kwamba hilo linamkosesha raha mpenzi wako Akikwambia usichelewe kurudi nyumbani tambua hilo linamkosesha raha mpenzi wako Akikuuliza kwa nini uninyima unyumba kwa nini utaki kucheza ngoma ya ukubwa na mimi tambua hilo linamkosesha raha mpenzi wako Akikwambia mbona uniridhishi kitandani tambua hilo linamkosesha raha mpenzi wako Akikwambia mbona umepita muda mrefu ujanipa zawadi mbona umepita muda mrefu tujaenda outing tambua hilo linamkosesha raha Na unapokuwa unamkosesha raha mpenzi wako unafanya vigumu kwa yeye kukupenda katika kiwango kile kile ambacho mlianza nacho mkawa mna raha mkawa mnafurahia mpaka mkakubali kuoana kuishi pamoja mnapokubali kuoana maana umeamua kuacha wanawake wote umeamua kuacha wanaume wote uambatane na huyu mtu kama mpenzi anayekuburudisha katika maneno matendo na vitendo na, na maneno kwa ujumla sasa inakuwaje watu wamekuwa wagumu watu wanatesana wanaumizana bila kujali kwamba wanaumizana inakuwaje ndio maana mkutia mada hii ugumu wa mapenzi uko hapa na uko hapi uko hapa naomba unisikilize ili uweze kudumisha penzi na utamu wa penzi ulilo nalo lazima ukubali kwamba wewe sio mkamilifu Hakuna hata mtu mmoja ambaye ni mkamilifu hapa duniani. Biblia inasema kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya sisi wenyewe na wala kule hemu mwetu bali tukizungama dhambi zetu, Mungu ni wa haki hata atatusamehe dhambi zetu zote. Biblia inasema kwamba watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu wote, hakuna hata mmoja. Kwa hiyo ugumu wa mapenzi unaanzia pale ambapo mtu anashindwa kubali kwamba amekosea hajui yote anapaswa ajifunze naomba unisikilize msikizaji pale ambapo unajiona kwamba wewe sio mkamilifu unakuwa katika nafasi nzuri ya kujifunza ni mpendeje mwenzangu ni mfurushaje mwenzangu inifanyeje niepuke mambo ambayo yanamuumiza katika uhusiano wa kimapenzi sawa wewe mwenyewe ambaye uko ndani ya uhusiano ukikubali kwamba hujui kila kitu Unakuwa katika nafasi nzuri ya kutafuta kujua kinachopaswa kufanyika katika mahusiano yako. Hebu fikiria message ambayo nitajibu baadaye, sawa? Nimeipa mada kisha cha baraka nasema nimeipa mada je, mwanaume unamlizishaje? Huyu ni mwanamke ananiuliza. Sawa? Je, mwanaume unamlizishaje? Hiyo ni swali ambalo nitalijibu, sawa? Swali lingine linakuja hapa ambalo ni vito na nyenda alijibu, nasema mke anahangaikia kufikishwa kileleni. Swali lingine ambalo nitalijibu huko mbele nasema wanaume wanaoigiza kupenda. Sawa. <laughs> Sawa. Unaweza kuona swali so, 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 lingine ambalo linakuja huko mbele nasema mume asiyejua kuandaa umfanyeje? <laughs> Kuna maswali mengi bayani baadhi tu. Sawa. Utaona kwamba ni mtu anahangaika, anataka afurahie uhusiano alionao. Lakini ha, kuna vitu ambavyo vimeingiliana kati anatafuta ufumbuzi. Anasema sijui kwa nini hali hii ipo lakini ningependa hali hii iondoke. Kwa ni jambo la msingi sana. Ni jambo la msingi msikizaji uweze kufahamu kwamba ili uondoe ugumu wa mapenzi lazima wewe mwenyewe ujione kwamba sio mkamilifu, ujue kwamba na mpenzi wako vile vile sio mkamilifu kwa maneno mengine. Kwa sababu unajua kwamba mpenzi wako sio mkamilifu anahitaji msaada kwako, anahitaji support kutoka kwako. 
anahitaji kusamehewa pale ambapo anakosea na ukimsamehe usikize na ukazoka mpiga viboko huko mbele kwa sababu ya kosa ambalo ulishamsamehe huko nyuma unaelewa hapo sasa nakutana na kesi nyingi za ajabu nitatoa mifano na message kwenye simu zangu ambazo nimeziandaa hapa ndazosoma sawa za za wasikilizaji wanasikiliza kwenye YouTube na wanasikiliza kwenye 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 hapa Radio Africa nitakusomea hizo message sawa uone jinsi gani watu wamekutana na mabadiliko na jinsi gani wanahangaikia mabadiliko hayo ni jambo la msingi kila mmoja ajibidiishe kuhakikisha kwamba anachangia kwenye furaha ya mwenzie kwa kiwango kikubwa sasa ni hivi Nipoleta mada hii inaposema kwamba ugumu wa mapenzi uko hapa. Nikaanza kutafakari. Hivi ili ugumu huo uondoke inakuache. Bwana Yesu akasema hivi. Sizungumzi kwamba sihubiri dini hapa, lakini nitakupa mfano kutoka mmoja katika mmoja ya mwalimu mmoja mzuri sana akasema hivi. Njooni kwangu nyinyi nyote mwenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu. Jitieni nira yangu kwa maana nira yangu ni nyepesi. Asema kwa maana mimi lazima jifunzeni kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu. Sasa ninapozungumzia upole, na ninapozungumzia upole ili ili uweze kuondoa ugumu katika mapenzi, lazima ujifunze upole. Je, yeah, unaongea kwa upole na mpenzi wako au una ruka ruka tu unakuongea maneno bilimani tu unaongea? Kwa kwanza, unyenyekevu Je, wewe ni mwepesi kukubali kwamba umekosea na kuomba radhi? Je, wewe ni mwepesi wa kubadilika au kutafuta mabadiliko? Unapoona kwamba kuna kitu ambacho kiko sawa, je, kama ni mnyekevu manake utatafuta njia ya kuleta mabadiliko matamu. Nikusomea message hii ya dada mmoja ambaye amenitumia message kwenye WhatsApp. Eh, naomba nikusomee hii message nimeiandaa, naomba nisome. Sasa hivi, sikiliza. Dr. Shikamo Niko kwenye mahusiano mpenzi wangu ananishughulikia vizuri tu mimi ndo na shida najitahidi sana anaridhika anaridhika lakini i feel like i need to do more anasema hivi najitahidi sana mpenzi wangu anaridhika lakini najisikia kwamba inapaswa nifanye zaidi ya yale ambayo ninamfanyia unaona yani yeye mwenyewe ameishtukia kwamba nao hisi hayo nao yafanya hayatosherezi niendelee kusoma kama vile hapo kwenye kukata kiuno dokta sijui nifanyeje kiuno kilainike kimeota kutu sijui endelea kusoma message nimejitahidi nafanya mazoezi lakini bado nakuwa mzito katika kukata kiuno pia najisikia vibaya sometimes wakati tunafanya mapenzi na yeye nikiwa mzito naona kama anakuwa disappointed yani anajisikia anaona kama kwa sababu amekuwa ni mzito huyu mwanaume anaona hafurahii sawa though asema japokuwa kuna wakati anajitahidi asinionyeshe kwamba hafurahishwi na mimi kushindwa kukatika kuna siku nilianza kulia because I feel bad about it. Sasa kwa unajisikia vibaya kwa nini ashinda kukata kiuno? Kwa nini kiuno changu ni chepezi? Ili ila alinifariji tu na kuniambia niendelee kujituma, nitafanya vizuri kaka hadi muda unavyoenda. Dokta, nisaidie nifanyeje? Labda una tutorial videos ambazo naweza kuzifuatilia zenye kunisaidia. Yes, nayo video ya kufundisha. Yaani tutorial yani kufundisha jinsi gani mtu akalike kiuno wakati wa tendo la ndoa. Na kwenye maswali nitakao niajibu nitakuonyesha kuna aina tatu za kukata kiuno. <laughs> kuna aina tatu za kukata kiuno. Hiyo nitakuja kwenye maswali ambayo yanakuja ya, ya nitayajibu kwa mbele. Sawa. Ni jambo la msingi sana. Ujishtukie wewe mwenyewe uweze kuwa mpenzi bora katika kwa mpenzi wako katika jinsi unavyoongea jinsi unavyoenenda jinsi unavyojibu maswali jinsi unavyofanya mambo mbalimbali unajituma na wewe mwenyewe unaona kabisa kwamba hii bidii yangu kweli najitahidi kumuonyesha na mpenda mke wangu najitahidi kumuonyesha kwamba na mpenda mke wangu mume wangu juma juma wiki iliyopita sawa kaka mmoja amekiri wazi nime message yake nimeisoma hapa asema dokta na shukusi kwa mafundisho yako nilikuwa namtesa mke wangu bila kujua Asema asema nilikuwa namtesa mke wangu bila kujua. Yeye ni kipindi cha wiki iliyopita. Sawa, yeye ni anakiri, ya hundi wenyekevu. 
kwamba alikuwa hajui kwamba anamtesa mke wake lakini baada ya kusikiliza Radio Free Africa usiku wa mahaba akajikuta maskini kwa alikuwa anamtesa mke wangu alikuwa sijui ameanza kubadilika kwa maneno mengine mke wake ataanza kuifurahia ndoa yake unaweza kuona ni jinsi gani kuna kwa hiyo cha msingi bado <laughs> nikupa story hii story ni nimesimulia na mke wangu lakini ina ukweli kwa nikupa story hii baba mmoja na mama mmoja walikuwa wanapendana sana wanaenda outing wanapendana wale na majina matamu na nini hasa mwanamke mmoja mchawi akaanza kuonea wivu sawa hasa mwanamke huyu mchawi ni rafiki na huyu mama sawa ni rafiki na huyu mama na huyu baba ni mlokole sawa sasa huyu rafiki huyu aka huyu mama huyu rafiki huyu mama ni mchawi kumbe siku moja akaenda kwa rafiki yake wanaona bwana akamwambia hivi naomba no, no, ile albamu yako niangalie sawa basi kati anaangalia kumbe lengo lake achukue picha ya mwanaume akaifanyia uchawi akaangalia akachukua picha moja sawa akaenda kaifanyia ile picha uchawi mwanaume siku hiyo anaudi kufika nyumbani amekuwa mkali anamtukana mke wake maskini lakini mke wake anajitahidi hivi kunyenyekea anajibu vizuri alite kwa kiasi imeenda imeenda mpaka ile mwanaume akajishtukia hivi imekwaje siku hizi bwana mchukia mke wangu unaona asa mimi kwaji akafunga na kuomba akafunga na kuomba Mungu akamletea njozi akamuona yule mama anachukua picha kwenye albamu anaenda anaifanyia madudu na nini na nini na nini, nini. akaja akamuuliza mke wake mke wangu hivi fulani alishakuja hapa eh alishakuomba albamu akasema eh you never talk here you never ametuibia ndoa yetu unaona Mungu amemuonyesha ni kwa neema sawa kwa kuna marafiki hawapendi muishi vizuri na wewe wanaweza wasikuloge kichawi lakini wanaweza kazusha maneno sawa <laughs> wanaweza wakazusha maneno ni kwa naangalia video moja kwenye youtube sawa mama mmoja kapigiwa simu anaambia nimemuona mke mume wako yuko na mwanamke mwingine huku uje uje namba haijui mama akamwambia wewe unaambiwa mume wangu akisema ndio unaambiwa mume wako sio leo ama ndoka mama wangu aki fani 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 eh 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 sasa Nala imekwambia unichungie mume wangu. <laughs> Anakwambia nani amekwambia unichungie mume wangu mpaka unaniambia hayo? Unajua kama wewe dada yake unishangazi yake. Unajuaje? Eh, anamkiri unajuaje? Sasa sitaki umbea. Wewe una mume. Eh, unajua mume wako sasa anafanya nini? Niache na mume wangu, wewe ni kwa wangu mimi niachie mimi. Hayakuhusu. <laughs> eh, ni, ni video mbe, 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 kama kiche, kiche, lakini inafundisho kuna watu watailoga ndoa yako kwa maneno wanaleta umbea wa hapa na pale ukiasikiliza bila kufanyia uchunguzi sawa utamlaumu mke wako utalumu mume wako utamchukia mume wako utamchukia mke wako sababu hujayafanyia kazi U, ut, utaona ni, ni ugumu kuendelea kumpenda kutokana na maneno ambayo umeyasikia utaona ni ugumu kuendelea kumpenda kutokana na udhaifu ambao unaoona kwa lakini kama kweli unampenda pamoja na udhaifu wake anza kutafuta njia za kuondoa udhaifu alionao. Hayo ndio mapenzi ya kweli. Ni kweli, kuna wengine ni wagumu, wanataka kumsaidia lakini anakuwa mkali, anakuwa mgumu. Sasa hapo ndo nahitaji neema. Nifanye nini hapa? Ili anielewe kilio changu. Badala ya kuanza kutukanana, badala ya kuanza kutafuta mchepuko, haisaidii. Utafuta mchepuko hautakusaidia. Nafua mtu kabisa kuachana na huyu mtu. Kwa kwanza kutafuta mchepuko ya ajabu ajabu itakuponza. Kwa ni jambo la msingi. Ufahamu kwamba magumu yanayokuja kwenye uhusiano ulionayo ni magumu ambayo yanataka ukifanikiwa kuyaondoa utakuwa umekomaza uwezo wako wa kupenda. Dawa, utakuwa umekomaza, yani umekuwa na nguvu kubwa ya kudumisha penzi hilo likaenda mbali zaidi. Sasa ukiona magumu haya ukayakwepa, ukashindwa kutafutia solution unaua ndoa yako. Kwa yale magumu yanakuja kwako ili kukomaza mapenzi, ufahamu njia za kumsaidia mumeo, ufahamu njia za kumsaidia mkeo awe mpenzi bora. Sawa, dada mmoja alikuwa anacheti naye jana, sawa? Sawa. Anasema anampenda mume wangu, lakini anilizishi. Sawa, anilizishi nifanyeje? Alafu nguvu za kiume, hana za kutosha. Unaona? Nikamwambia hivi, ipokuwa mume wako ana nguvu za kutosha, yeye naweza nikaongea naye. Akasema haiwezekani kabisa kuongea na haiwezekani nikamwambia kama ni hivyo fanya urafiki na uume wake na 
na jarida ambalo lina maelekezo jinsi gani ya kufanya urafiki yani jinsi gani ya kuchezea uume kwa mikono kiasi ambacho ule uume unazoea kusimama kwa muda mrefu unapata nguvu na utatizo wako kusimama kwa muda mrefu tatizo la nguvu za kuvima litapotea nikamwambia kama nikamwambia huo ni wajibu wako kwa sababu Mungu amesema mwanamke ndiye msaidizi wa mwanaume kwa hiyo agizie hilo jarida akasema daktari nitaliagizia na kweli kaliagizia iko Dar es Salaam Mume wake ni kibosi ile, sawa? Mume wake ni kibosi ile, sio kama niona na yeye mwenyewe ana kazi nzuri tu hiyo dada. Sawa? Ni jambo la msingi kuweza kufahamu kwamba unao wajibu wa kumsaidia mpenzi wako katika yale ambayo unaona kwamba yanakaletea ugumu wa wewe kuendelea kumpenda katika kiwango kile kile ambacho mlianza nacho. Ningependa nitumie muda mrefu kujibu maswali ambayo nimeandaa na msikizaji kama unafungulia leo hii kwa mara ya kwanza ni Dr. Paul Mwaipopo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza na kuwepo hapa kila siku ya Jumatatu na kipindi hicho kinarushwa kama marudio siku ya Jumatano kwa tatua namba zangu za simu lakini sitaki utume swali sasa hivi sawa naomba unisikilize sababu majibu nitakao yatoa yanaweza kawa ni majibu yako wewe kwa hiyo usitume swali na toa namba zangu in case utasinzia uweze kuwa na namba hii save namba hii kama Dr wa mapenzi au doctor wa radio frafika itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani kwa mengine una namba nyingi kwenye simu yako kwa hiyo natoa namba hii ili kesi utakuwasiliana mimi kesho uweze kukusiliana nami kuna gharama kidogo ya kuongea na mimi nje ya studio sawa ni ndogo ni lazima ufahamu kwamba kuna gharama ndogo kidogo sawa uh, mimi nafanya kazi ni kwenye eneo la la, la mahusiano peke yake watu wengi wananilinganisha kuna kaka mmoja ananiambia doctor kwa nini kipindi chako kisurushwe kisur, mapema baada ya kuisha saa za usiku bwana urusha mapema hapa wanalipia mimi nimepewa ofa na Radio Africa kuendesha kipindi hiki. Sasa wale wanalipia kwa sababu wao wana deal na magonjwa mengine sijui tumbo, sijui kisukari, sio ni kwa hiyo wana hela nyingi. Wanaweza kalipia kipindi. Mimi ni kwenye mahusiano pekee na watu wanaona aibu hata kuongea na mimi kwa sababu wanaona ni siri. Lakini mtu akiwa na tumbo ataenda kwa daktari ambaye anatiba mbadala ya magonjwa ya tumbo, sijui kisukari, sijui moyo, sijui figusu figusu nyingine zote za, za mwili sawa so, kwa hiyo mimi biashara yangu imeingia kwenye swala hili la mahusiano pekee kwa hiyo sina hela za kulipia kipindi na ndio maana kinarusha usiku sana sawa so, kwa hiyo usije kwa hizo sababu kwa nini kisikushe sana nne itakuwa vizuri a a silipi hapa na hapa na naongea bure sina hela za kulipia kwa hiyo usinganishe na daktari wengine watiba mbadala ambao wanatibu magonjwa yote na hela nyingi za kutosha kwa hiyo mimi ni kwenye eneo hili kwa hiyo usije kanilanisha na kwa hiyo kinarusha usiku sana kwa sababu hiyo na vile vile watoto wasiweze kubarasikiza mambo ya kikubwa kama haya. Kwa hiyo namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. 0754 Nitarudia. 0754 9. Narudia mara mwisho msikilizaji, usije kusema kama nasoma haraka haraka. 0754 Kama utatuma swali lako ambalo nitajibu labda kwa kipindi kijao, tafadhali sana nilipenda kufahamu kama wewe ni mwanamke, ni mfahamu ni mwanamke, umri wako na uhusiano wako una muda gani? Inanisaidia sitaki kufahamu uko wapi. Lakini nilipenda kufahamu kama ni mwanamke sababu namba yako inakuja kama namba. Nifahamu wewe ni mwanamke au ni mwanaume umri wako na uhusiano e una muda gani nisaidie sana kuweza kulijibu swali lako tunaingia kwenye mungu ya maswali na majibu na bosi majibu hayo vizuri sana ili uweze kupata jibu lako katika sehemu hiyo hiyo <tune> 